మన దగ్గర ఉన్న ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ని అటు పీసీతో పాటు ల్యాప్టాప్ ట్యాబ్లెట్ అలాగే మొబైల్ ఫోన్ అలాగే ఈరోజు మనకి స్మార్ట్ టీవీస్ వస్తుంది అంటే మనకి డైరెక్ట్గా టీవీలోనే యూట్యూబ్ కావచ్చు అన్ని రకాల స్కైప్ అన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ని స్మార్ట్ టీవీలో మనం యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటినీ మనం అందిపుచ్చుకోవాలంటే కనుక మన నెట్ కనెక్షన్ని రకరకాల డివైజెస్కి వైర్లెస్గా షేర్ చేసి వైఫై రోటర్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది వాస్తవానికి వైఫై రోటర్ అనేది మనకి మార్కెట్లో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ రోటర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ప్రీవియస్ ఇంకొక వీడియోలో కూడా చూపించున్నాను ఒక్కసారి వైఫై రోటర్ని పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని కన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత అది దాని రేంజ్లో ఆటోమేటిక్గా మిగతా అన్ని రకాల డివైజెస్కి కూడా సిగ్నల్నే అందిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో వైఫై రోటర్ ఉంటాయి కనుక మన మన దగ్గర ఉన్న డివైజెస్తో పాటు మన పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా ఆ సిగ్నల్ అనేది అందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ మనం దాని పాస్వర్డ్తో ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా మన ఇంటర్నెట్నే వాడు ఫ్రీగా వాడుకుంటూ మన నెట్ స్లో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో వైఫై రోటర్కి పాస్వర్డ్ని సెట్ చేసుకోవడం లాగంది ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీది ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన వైఫై రోటర్ అయినా కానీ నెట్ గేర్ కావచ్చు డీలింగ్ డీలింగ్ కావచ్చు ఏ కా ఏ వైఫై రోటర్ అయినా కానీ మనకి వన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నేను విండోస్ ఎయిట్ వాడుతున్నాను సో ఇక్కడ వన్స్ రోటర్ని రోటర్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళాలంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ అని చెప్పేసి ఐపీ అడ్రస్ని ఎంటర్ చేయాలి సో దాన్ని ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ చూడండి మనకి నెట్ గేర్ స్మార్ట్ విజార్డ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఎందుకంటే నా దగ్గర నెట్ గేర్ రోటర్ వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇందులో వైర్లెస్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి వైర్లెస్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తే కనుక ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ నందన్ ఉంటుంది నందన్ అంటే కనుక పాస్వర్డ్ ఏమీ ఉండదు మన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అందరూ వాడుకోగలుగుతారు అలా కాకుండా డబ్ల్యూఈపి అలాగే డబ్ల్యూపిఏ పిఎస్కే అని చెప్పేసి అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్క్రిప్షన్ పాస్వర్డ్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి వీటిలో డబ్ల్యూఈపి అనేది చాలా వీక్ పాస్వర్డ్ అంటే దీన్ని ఈజీగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వైఫై సిగ్నల్ హ్యాకింగ్ పూల్స్ సహాయంతో ఆ పాస్వర్డ్ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని దాన్ని యూజ్ చేయకండి అలాగే డబ్ల్యూపిఏ పిఎస్కే అనేది కొంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా కూడా అంత బెటర్గా ఉండదు డబ్ల్యూపిఏ పిఎస్కే ఏఈఎస్ అని చెప్పేసి మనం చూడండి సో ఆ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఎన్క్రిప్షన్ మెరడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని పాస్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పేసి అని ఆ కింద ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ క్యారెక్టర్స్లో మన పాస్వర్డ్ని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెరస్ ఇయరా అని చెప్పేసి అని జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం ఒక పాస్వర్డ్ని పాస్ ఫ్రేజ్ని నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను ఇలాగ మీకు కావాల్సిన పాస్ ఫ్రేజ్ని టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక నుంచి మీరు ట్యాబ్లెట్ కావచ్చు లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ వైఫై ఉన్న డివైజ్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పాస్వర్డ్ని టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ పైన చూడండి నేమ్ అని ఎస్ఎస్ ఐడి అని చెప్పేసి అని మన రోటర్ యొక్క డివైజ్ కూడా ఒక పేరుని సెట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంది సో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నలమోస్ లేదు అని చెప్పేసి పెట్టుకున్నాను మీకు మీరు కావాల్సిన పేరుని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా అప్లై అనే బటన్ పెట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి మనం వైర్లెస్ రోటర్ని పాస్వర్డ్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు మన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది దుర్వినియోగం అవ్వదు సో ఇంటర్నెట్ని షేర్ చేసుకోవడానికి వైర్లెస్ రోటర్ని వాడే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇలాగ వైర్లెస్ రోటర్ని పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాను ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయగల